early detection panna enna benefits varo adilende paakanum seringa so oru chinna incident nama describe panna porom sorry i'll just take one more so oru chinna incident nama describe panna porom we had an 86 year old lady ஒரு மார்போடை புற்றுநோய் இருபத்தி ஏழு வயசு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டயக்னோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்பயும் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல டிடெக்ட் பண்ணி கீமோதெரப்பி எடுத்துட்டு சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க சர்ஜரி முடிச்சுட்டு பிறகு கொஞ்சம் மெடிசின்ஸ் கேன்சர் ப்ரொடெக்டிவ் மெடிசின்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மெடிசின்ஸ் வந்து அந்த புற்றுநோய் திருப்பி வளராம வரத்துக்கு தடுத்துடும் ஸோ அது டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்ச பிறகு நார்மலா ஹெல்த்தியா ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ புதுசா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஷி ஃபவுண்ட் ஒரு ஸ்மால் நாட்யூல் அவங்களுடைய செஸ்ட் வால் மேல ஒரு சின்ன நாட்யூல் மாதிரி பார்த்துருந்தாங்க அந்த நாட்யூல் பார்த்துட்டு உடனே ஷி ஹஸ் கம் அண்ட் காட் அன் அட்வைஸ் ஃப்ரம் அஸ் ஸோ அந்த நாட்யூலுக்கு நம்ம திருப்பி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன சத டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு கட்டி பார்த்த பிறகு ஒரு ஸ்மால் பயோப்சி டெஸ்ட் பண்ணாதான் இது என்ன மாதிரி கட்டி பார்க்க முடியும் ஸோ பயோப்சி டெஸ்ட் பண்ண பிறகு இதுவும் வந்து ஒரு மார்போடை புற்றுநோய் திருப்பி அதே இடத்துல வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இதுவும் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல கண்டுபிடிச்சதுனால ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வி ஹவ் பின் ஏபிள் டு கிவ் ரேடியேஷன் தெரப்பி ஸோ ரேடியேஷன் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபுல் பாடி ஸ்கேன் பண்ணி வேற எங்கேயுமே பண்ணியிருக்கா வேற ஏதாவது இடத்துல இதே மாதிரி வியாதி வந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்த்திருந்தோம் டிசீஸ் எனிவேர் எல்ஸ் பிரெஸ்ட்ல மட்டும் வந்துருது ஸோ வி ஹவ் கான் அ ஹெட் அண்ட் டன் சர்ஜரி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஹர் ஸோ சர்ஜரி பண்ணுறதுல வந்து அந்த இடத்துல கட்டிய மட்டும் கட்டி சுற்றி கொஞ்சம் சாதா டிஷ்யூ எடுத்தா தான் திருப்பி வராமல் இருக்கும் கிளியரன்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருந்தோம் இட் ஹேட் கம் அவுட் கம்ப்ளீட்லி அது சர்ஜரி முடித்த பிறகு வி ஹேட் தென் கிவன் ஹர் ரேடியேஷன் தெரப்பி ரேடியேஷன் தெரப்பி என்னென்னு வந்து டாக்டர் வைத்தீஸ்வரன் சார் வில் டேக் யூ த்ரூ இட் ஒரு <laughs> 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 <la
நோய் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் திருப்பி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து அது மாதிரி ஒரு நோய் ஸோ அதுக்கு வந்து சுற்றி வட்டார ஸ்டெர்லைசேஷன் பேர் சம்திங் லைக் அந்த இடத்த நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கேன்சர் சென்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக்காக இருந்தால் அதை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு கதிர்வீச்சி எக்ஸ்ரே ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன் நம்ம கொடுத்தோம் அஞ்சு வாரம் இந்த லேடிக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டார்கெட் வால்யூம் நம்மளுக்கு அந்த செவப்பான நான் வரைஞ்சது தான் ஏரியா ஆஃப் தி செஸ்ட் வேர் ரேடியேஷன் அஸ்ட் கோ ஸோ இந்த கதிர்வீச்சி அங்கே தான் நமக்கு ரேடியேஷன் தேவை மிச்ச இடத்துக்கு ரேடியேஷன் தேவையில்லை அதை சுற்றி வட்டாலும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறதுலாம் ஆர்கனட் ரிஸ்க் எங்கெல்லாம் ரேடியேஷன் போகணும் எங்கெல்லாம் ரேடியேஷன் போகக்கூடாதுன்னு அந்த செகப்பாக வரைஞ்சிருக்கிறது தான் ரேடியேஷன் போக வேண்டிய இடம் இந்த பச்சேனு காட்டுறது வந்து ஹார்ட்டு அதுக்கப்புறம் லங்ஸ் வருது ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு மூணு ஆர்கன்ஸ் வருது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா இது லங்ஸு இது ஹார்ட்டு இது வந்து நோய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய இடம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு தான் ரேடியேஷன் போகணும் பட் இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் ரேடியேஷன் போகக்கூடாது ஸோ தட் இஸ் ஐடியா ஆஃப் த ஹோல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ நாங்கள் வந்து இமேஜ் கைடட் ரேடியோ தெரப்பின்னு சூஸ் பண்ணோம் ஏன் இமேஜ் கைடட் ரேடியோ தெரப்பின்னு நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம்னா இமேஜ் கைடன்ஸ்னால் ஒரு எக்ஸ்ரே மூலமாக கைட் பண்ணி ரேடியேஷன் கொடுக்குற டெக்னிக் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா ரேடியேஷன் கொடுக்க வேண்டிய இடம் இந்த இடத்த மட்டும்தான் ரேடியேஷன் கிடைக்கிறது சுற்றி வட்டாரத்துக்கு ரேடியேஷன் கிடைக்கல தட் இஸ் தி ஐடியா இஸ் ட்ரீட்டிங் த டியூமர் அவாய்டிங் நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம என்ன உறுப்புக்கு ரேடியேஷன் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் மிச்ச இடத்துக்கு கொடுத்தா பாதிப்புகள் உருவாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இவங்களுக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஹார்ட்டு லங்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ரேடியேஷன் ஃபீல்டில் ஸோ இந்த ரேடியேஷன் ஃபீல்டில் அவாய்ட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுறது தான் எங்கள் டெக்னாலஜி ஆர் ரேடியேஷன் டெக்னாலஜி நம்ம ஃபெசிலிட்டி இந்த மகாவீட்டில் இருக்குது இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐஸ்கோஸ் கவ் எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன் உள்ளே போகும்னு நம்ம காட்டுறதுக்கு ஒரு உதாரணம் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த டிவிஹெச்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஐடியா என்னென்னா தினம்ப்டி <laughs> ஸோ இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு த பெஸ்ட் வே இஸ் பேஷண்ட்டுக்கு செல்ஃபை எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நெட் மூலமாகவும் இருக்குது நான் டாக்டர்ஸும் உதவி பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணலான்னு அதை மாதிரி செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது நோய் ஒரு சென்டிமீட்டர் சைஸில் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ்ரே மூலமாக இமேஜிங்னு சொல்லி மேமோகிராஃபி அல்ட்ராசவுண்ட் எம்ஆர்ஐ பெட் இது மாதிரி பல இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்குது அந்த பல இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலமாகவும் கேன்சரை even at 1 mm level la kuda ulala kandikka mudiyum pre cancerous condition kuda kandikka mudiyum adanalae illa early detection vande unga patient ta correct ah x-ray eduthu kandupidicha it will <coughs> prolong or increase the quality of life one rendavathu organ preserving treatment idhe vande marba idukada anda marba apdiye vachinu radiation anda edatha mattum operate pannite radiation kudutha அதனால் அந்த மார்பை ப்ரிசர்வ் ஆகுது ஸோ ஆர்கன் ப்ரிசர்விங் ட்ரீட்மெண்ட் இன்னைக்கு கான்செப்ட் எப்படின்னா அந்த உறுப்பை பாதுகாத்துன்னு ரேடியேஷன் கொடுக்குறது தான் கான்செப்ட் பல இட பல கண்ட்ரீஸில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஒரு ஒரு காமன் கேன்சர் அது எஸ்பெஷலி விமனுக்கு ஒன் இன் எயிட் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரோன் டு டெவலப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இன் தி இன் இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி இட் இஸ் அ ரேம்பன் திங் ஹேப்பனிங் இந்த அர்பன் சைட் சிட்டிஸில் வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து லீடிங் காஸ் ஆஃப் கேன்சர் டெத் இன் விமன் இட்ஸ் எ லீடிங் கேன்சர் டெத் ஃபார் விமன் பீப்புள் ஸோ அதனால் இந்த இப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் லாங் டேர்ம் சர்வேல் வேணும்னா நம்ம டெஃபினட்டாக கேன்சரை ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம குட் இன்வெஸ்டிகேஷன் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கு தான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணணும் இப்போது இவங்க எண்பத்தோரு வயசில் இவங்க எண்பத்தாறு வயசில் இவங்க வந்து இது மாதிரி ஒரு நோயை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம யங் பீப்புள் கேன் ஆல்வேஸ் மேக் அன் அட்டம் டு கெட் and uh, find out the cancer at the early stage and cure them so let's take a policy that breast cancer is not a incurable disease it's a curable disease and and you can get long term survival good quality of life now you talk uh, mrs vasantha i invite pandren avanga vandu avanga personal experiences ah eppadi share panuvanga ungalta that will give us highlight and one one other thing is vasantha mari people vandu dynamica vandu doctors ta vandu nala engalukku or encouragement irukku so we are both having a good uh, this thing avangalukku vandha and earlier kandupidichanga nalla cure um kedachidu engalukku or 
ஒரு 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 மோர் ஆஃப் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் டு ட்ரீட் சச் பேஷன்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இது வசந்தா இன்வைட் பண்ணுறேன் அவங்க ஒரு எயிட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ட்ரீட் பண்ணிருந்து பெரிய விஷயம் நான் சொல்லுவேன் வாங்க வாசந்தா கேன்சர் பேஷண்ட் சர்வை பண்ணுறேன்ட்டு எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் எகோ நான் 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 ஏழு கண்டுபிடிச்சிருந்தேன் எப்படின்னு சொன்னாக்க நிறையா நம்ம பேப்பரில் பார்க்குறோம் டிவியில் எல்லாம் வருது பிரெஸ்ட் கேன்சர்னாக்க என்ன இருக்குன்ட்டு அதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் என்னோடய பிராவில் கொஞ்சம் எல்லோ இஷா ஒரு திரவம் மாதிரி படிஞ்சா மாதிரி இருந்தது அது என்னன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள கொஞ்சம் வெளியில் வேலை இருந்தது அதனால் நான் அப்போ அதை பற்றி ஒன்று கண்டுக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்க எனக்கு இந்த பின் மண்டையில் ரொம்ப சில சமயத்தில் மரத்து போகும் சில சமயத்தில் கை மரத்து போகும் அதனால் மனுஷனவே இப்படி ஒரு போயிடும் அதனால் அதை பற்றி நான் பெருசாக யோசிக்கலை என்னவோ நம்ம குழம்பு சரியில்லைன்ட்டு ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோனாக்க நம்ம குளிக்கும்போது சோப்பு தேய்ச்சி குளிக்கும்போது என் பிரஸ்டில் கீழே ஒரு தடிப்பாக இருந்தால் போயிடுது மேலே தடிப்பு இல்லை ஸ்கில்லுக்கு அடியில் தடிப்பாக தண் இந்த போட்டு அளவுக்கு ஒரு தடிப்பாக தண் பெற்றுது அதோடு கூட என்னன்னு பார்த்தோன்னாக்க நிப்பிள் உள்ளுக்குள்ள அமுங்க ஆரம்பிச்சிருது எப்போதும் அந்த பகுதியில் கருப்பாக இருக்கும் அது செவந்து போய் வெளுத்துண்டு வர ஆரம்பிச்சிருது இதெல்லாம் இதோட கேன்சரோட அறிகுறியான எனக்கு ஒத்தியில் பட்டுது ஆனால் வீட்டில் யார்ட்டையும் சொல்லலை எனக்கு நான் அப்போ வந்து ஒரு யாத்திரை போகலான்னு வச்சுருந்தேன் அதனால் என்னை விட மாட்டாங்க வீட்டில் அதை பற்றி சொன்னானக்க அதை பற்றி சொல்லாமல் இருந்துட்டேன் ரொம்ப பெண்டு செய்கிற தப்பும் அதுதான் ஏழு செய்தியெலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட பொண்ணுக்கு பிரசவம் பொண்ணுக்கு காலேஜில் படித்தேன் அது வீட்டில் அவங்க யாரும் இல்லை என்னத்தோ ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் தள்ளி போட்டுடுறாங்க கண்டுபிடிச்சாலும் கூட வெளியில் வர்றது கிடையாது நான் பார்த்தேன் அதெல்லாம் எனக்கு நானும் இந்த யாத்திரையினால் அது தள்ளிப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு வந்த அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு எப்போதுமே செட்டுன்னு எந்த வியாதியாக இருந்தால் ரெக்கவர் ஆகிடும் இந்த தடவை ரெக்கவர் ஆகலை பா பாடி ரெக்கவரே ஆகலை என்னன்னு யோசித்தேன் அது சொன்ன சரி எதுக்கு நம்ம போகலான்ட்டு டாக்டர்கிட்ட போகலான்னு சொன்னால் வீட்டில் எல்லாரும் திட்டுறாங்க இல்லாதத்த நீயே கற்பிச்சுட்டு கிளம்பாத அது வீட்டில் ரொம்ப சொல்கிறாங்க உனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு நான் அப்போ ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பேன் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தின்னு சொன்னாக்க அப்படி இருப்பேன் நான் இப்போ இப்படி இருக்கேன் அப்போ சரி தான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் போனானக்க டாக்டர் லேடி டாக்டர் சிஜிஹெச்எஸில் தான் அவங்க சொன்னாங்க ஆமாம்மா சந்தேகமாக இருக்குது நீங்கள் அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் போங்கன்னு சொன்னாங்க சரி தானே அடையார் போனேன் டாக்டர் டைரக்டர் சாந்தா தான் அப்படி இருந்தாங்க அங்கே அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சந்தேகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லா டெஸ்ட்டு மேமோகிராம் எக்ஸ்ரே பிளட் டெஸ்ட்டு அல்ட்ராசவுண்டு என்னென்ன உண்டு அத்தனை டெஸ்ட் எடுத்தாங்க எதுலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல எனக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகமாக ஆக்கி நீ சொல்கிறபடிக்கே எனக்கு அது கேன்சல் ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடியலையான்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நீடில் பயாப்சி அதுலேயும் வரல ரிசல்ட்டு ஆனால் நெகட்டிவும் வரல பாசிட்டிவும் வரல ஆனாக்க சந்தேகம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓப்பன் பயாப்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓ ஆமாம் இது பாசிட்டிவ்னு வந்துடுத்தோமா அவங்களுக்கு கேன்சர் தான் நாங்கள் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க யாராவது கூட வந்திருக்காங்களா அவங்கக்கிட்ட பேர் சொன்னாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் அழைச்சிட்டு போனேன் அவர் ரொம்ப பயந்தவர் அவர் பயப்படுவார் நீங்கள் எங்கிட்டே சொல்லுங்கள் என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை ரிமூவ் பண்ணால் நல்லது ப்ரெஷ்ஷை ரொம்ப ஏழு ஸ்டேஜ் ஜீரோ ஸ்டேஜ்லேயே நான் போயிட்டேன் ஆனால் அது நூடுல்ஸ் வந்து நிறையா இந்த வரைக்கும் அக்கல் வரைக்கும் வந்திருக்கு அதனால் நீ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் நல்லது நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க மேடம்னு சொன்னேன் இது நான் போனது ஜான்வரியில் போனேன் ஏப்ரலில் எனக்கு ஆப்ரேஷன் ஏப்ரல் லெவன்த் ஆப்ரேஷன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆப்ரேஷன் ஆச்சு எனக்கு அப்போலாம் அதை பற்றி ரொம்ப பிர பிரச்சனை ஏதோ உடம்புல வியாதி இருக்குது அது போயிடுத்து அவ்வளோதான் அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி மூணு கீமோ தருப்பி கீமோ தருப்பின்னு எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எழுத்தாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தலைமுறையெல்லாம் கொட்டிடுச்சு எனக்கு தலைமுடி கொட்டலை ஆனால் நிறைய உதிர்வு இருந்தது சரி தான் சொல்லிட்டு நான் நல்லா தான் இருக்கட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா மூணு கீமோ தருப்பி அதுக்கு நான் யாரையும் வீட்டில் கூட்டிட்டு போகிறது கிடையாது இது கொஞ்சம் தைரியம் ஜாஸ்தி தன்னம்பிக்கையும் ஜாஸ்தி நம்மளை மீறி ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தனியாக தான் ஆட்டோ பிடிச்சி போவேன் வந்துடுவேன் 
இதெல்லாம் முடிஞ்சுது அப்புறம் அவங்க வந்து ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸு அப்புறம் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் அப்புறம் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அது மாதிரி டென் இயர்ஸ் போனேன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மருந்து சாப்பிட்ணுன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் டெம்பிள் அழகாக நம்ம உடனே ஒரு கண்டுபிடிச்சிங்க டாக்டர் சொல்கிறத ஒரு வரி கூட மேலே போடாது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அதை பண்ணாக்க நமக்கு வியாதிக்கு ஒன்றும் பண்ணாத அவ்வளோன்ட்டு அது படிக்க நான் ஃபாலோ பண்ணேன் லெவன் இயர்ஸ் இந்த த்ரீ இயர்ஸ்க்குலாம் எனக்கு நல்லா ஆகிடுச்சு மார்க் எதுவும் இல்லை இது சைடு எஃபெக்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தான் இருந்தேன் அது என்னாச்சு இப்படி ட்வெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வந்துட்டேன் நான் இதுக்கு நடுப்பட வேறு வேறு பிரச்சனையெல்லாம் இருந்தது உடம்புல ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ரெண்டு முட்டி மாற்றி மாற்ற ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு சரி இனிமேல் உடம்புல இன்னும் வரத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் எனக்கு எனக்கு சுகர் இருந்தது ப்ரெஷர் இருந்தது அது இல்லாமல் ஒரு மூணு நாலு வருஷமா ஒன்றும் இல்லை எதுக்குமே மாதிரி மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இல்லைண்ணா கிட்னிக்கு மாற்றம்னா மெடிசின்ஸ் எடுத்து செஞ்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னு நான் பாட்டுக்கு சாதாரண நிலம் வண்டி போதும் போல் தான் இருந்தேன் ஆனால் திருப்பியும் இந்த தடவை திருப்பியும் கொரோனா வந்து ஒரு மாதம் ரொம்ப படுத்துட்டேன் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் திருப்பி எனக்கு ரெக்கவர் ஆகணுமே ரெக்கவர் ஆகலை இந்த உடம்பு செய்ய ஆகாட்டாக்க எனக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி பார்த்தாக்க திருப்பி அதே பிரஸ்டில் அதே இடத்துல சின்னதாக ஒரு தோரம் உறுப்பு சேச்சுக்கு கையில் தென்பட்டுது நடாதுன்னு பார்த்தேன் இன்னொன்று பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்தது சரி இனிமேல் தாமதிக்கப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி காவேரிக்கு வந்துட்டேன் காவேரி எப்போதுமே எனக்கு நெருக்கமானது ஏன்னு கேட்டாக்க நான் தஞ்சாவூர் காரி திருச்சியில் காவேரி கட்டில் தான் வளர்ந்தேன் அதனால் எனக்கு காவேரி ரொம்ப நெருக்கமானது பிடித்தமானது கூட இங்கே காவேரிக்கு வந்து கடவுள் புண்ணியத்தில் டாக்டர் கீர்த்திக்கு போய் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க இன்னும் ராமாயணத்தில் சொல்லுவாங்க ராமர் வெளில எடுத்த இட்டுறது கேட்டார்னு அது மாதிரி ஒன்லி ஜஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் தான் நான் எப்போ போனேன் எப்போ வெளியில் வந்தேன்னு தெரியாது ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சாச்சுன்னு தாண்டும் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு பாயம் எனக்கு ஐசிங்கில் மாத்திரம் படுத்துக்கப்படாது ஐசிங்கில் போனாக்க ஒரு பத்து நாள் ஒரு ஒருத்தர் இருந்த அனுபவம் கப்பாம்பிச்சு அடித்து மலாக்க போட்டால் போல படுக்க வச்சு நவ தோரங்களில் ரெண்டு தான் கண்ணுங்க அதை விட்டு எல்லா இடத்துலையும் ட்யூப்பில் சொல்லி அசையாமல் படுத்துக்கணுன்னாக்க ரொம்ப கஷ்டம் அது அது எனக்கெல்லாம் இந்த வயசில் முடியவே முடியாது ஆனால் என்ன செய்கிறது வேறு வயசில் கடவுள் எனக்கு ஐசியூ கூடாது ஐசியூ கூடாதுன்னு வேண்டிட்டு தான் இருந்தேன் அது மாதிரி இல்லை ஜன் ஃபிப்ரவரி ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் ஃபிப்ரவரி செகண்ட் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டு கமிச்சிட்டாங்க டிஸ்சார்ஜ் அப்புறம் டாக்டர் பெரிய சொன்ன போய் பாருங்கள் அவர் தான் ரேடியேஷனை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்கிறார் அவரும் சொல்லிவிட்டார் எல்லாத்தையும் பா டெஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு பெட் ஸ்கேன்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரேடியேஷன் கொடுக்கணும் ஃபிஃப்டீன் நார்மலாக போடணும் ஆனால் உங்களுடைய லெஃப்ட் சைடில் ஹார்ட் கொஞ்சம் எல்லாம் இருக்கு அது இப்போ சொன்னார் இல்லையா அழக படம் போட்டு பார்த்தோம் அது மாதிரி அதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் இன்னும் ரேடியேஷன்னாக்கா அதை பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடையாது என்ன எதுன்னு தெரியாது அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியேஷன் எப்படி போச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் அதோட எஃபெக்ட் உடம்புல ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ரொம்ப 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 டயர்ட் ஆகிடும் மறுநாளைக்கு ரொம்ப முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தனாக்க ஒரு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் கழித்து அப்படியே ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி அந்த பார்த்து முடிக்க இந்த ரெட்டிஷாக ப ப்ரௌன் கலர் ரெண்டு எனக்கு தோல் வரு வருத்தா மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மொத்தம் பொறி பொறியாக தோல் உரியலாம் மாதிரி இருந்தது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு நல்லா ஹீல் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க அது அந்த அந்த அத்தான் சுத்தமாக வரி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது சும்மா அந்த அந்த ரேடியேஷனோட அந்த ஹீல் மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் சுத்தமாக நல்லா இருக்கு நாலு மாதம் ஆகிடுச்சு டாக்டர் சொன்னார் அந்த அத்தை அதிகமாக கை வச்சு தேக்கப்படாது நீவே க்ரீம் வேணால் போட்டுங்க மூணு மாதம் வச்சுருந்தாரு நீவே க்ரீம் தர வேண்டிய வந்தேன் இப்போ நார்மல் ஸ்கில் ஆகிடுது எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ரொம்ப சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இப்போ உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ so much ma i now invite all our doctors uh, to come forward on stage for a photograph
Sir, please come on stage, sir. That's right. 